Artificial intelligence isn't the future. AI is already here. This week, a robot ran for mayor in a small Japanese town. The White House says it is creating a new task force to focus on artificial intelligence. Google has already announced plans to invest more in AI research. IBM sending an artificial intelligence robot. Բավշովա շիխշիրադմես մոդա պրազա, կոմպիուտերմա ճադրակշի մսոպլիո չեմպիոնի դա ամարցխը։ Մաշին չեմ թույս կաղուգ է բարի, որոգոր շեից լվոտ ադամիանիս միերը շեկ մտել բանքանաս ասետի ռթուլի ոպերացիա� Համայնց սայդան դայից գոյս խոյլ ապերի։ Պիլոսոպոսի լալի անդից է ամբոպցրոմ կեբերնետիկ ուլի մանքանիս շեկմնիս ծինապիրովադա սապուծուլեպի ջերկի դեղ անդիկ ուր պերիոչի արիստոտելեստան դա հերակլի տ Արիստոտել է վերաստրուս վերի պիքրև դա ալբատի մացրու ազրոնեպիս կանոնևիրոմ էլից ման ճամու ագալիպա, կաղտեպոտա կիբերնետիկ ուլի մանքանի շեկնիս ծինապիրովա։ Մա շեմ դեկրաց արիստոտել եմ ազրոնեպիս կանոնե� ազրովնեպս ադամիանիս մսկավսատ։ Դա թուկի ամ կոնձեպտ չվ խետավտ։ Շեգվուծ լիավտ կո ատրո ադամիան մա շեկմնա խելովնուրի ինտելեկտի մսկավսատ խատիսա թավիսա։ Իսև էր ոգործ թավիս դրոս է թուրոցայիկո հվերցվա շեքվնա ադամիան իմ զգավսատ դավիսա խատիսա։ Դա ես անալոգի արից ալիանս այնտերես ու իմ տարով, այդ թուկի ամ անալոգի ես կաղղ ու է, պետ նախետ ռոգորի լոգի կալակ դեպարորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորոր
უწევს კაცობრიობას. იმისათვის რომ გავიგოთ რა არის ხელოვნური ინტელექტი, უნდა გავიგოთ რა არის ინტელექტი. ხოლო იმისათვის რომ ვიცოდეთ რა არის ინტელექტი, იგი აუცილებლად უნდა გაიმიჩნოს ცნობიერებისგან. არის ინტელექტი და ცნობიერება. შესაბამისად ადამიანის აზროვნებაში ეს ორი ტერმინი არი აბსოლუტურად განუყოფელი ჩვეულებრივი ადამიანის აზროვნებაში. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ ორ მოვლენაზე ერთდროულად, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვასხვაოთ ეს ორი მოვლენა და უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ამ მომენტისათვის შექმნათ ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ ძალიან შორს ვართ იქედ, რომ შექმნათ ხელოვნური დამოუკიდებელი ცნობიერება. ჰუმანოიდი რობოტის აიდას მიერ შექმნილი ავტოპორტრეტები ლონდონში გამოიფინა. მას შინაგანი მე არ აქვს, თუმცა გამაუცებლად აკურატული პორტრეტების შექმნა მაინც შეძლო. ეს ყველაფერი უპირისპირდება გაბატონებულ აზრს, რომ ხელოვნების ნიმუშის შექმნა მხოლოდ ადამიანს შეუძლია. აიდას მიერ შესრულებული ნახატები ერთი შეხედვით საკმაოდ შემაძრწუნებელია, თუმცა არტნეტის მიხედვით აიდას პირველ გამოფენაზე 1 მილიონი ამერიკული დოლარის ნახატები გაიყიდა. აიდა ადამიანის ზომის ანდროიდია, რომელიც მძლავრი ხელოვნური ინტელექტით აა აღჭურვილი. მის ალგორითმებს ადამიანის ინტელექტის მიბაზვა შეუძლიათ. აიდა საკმაოდ ნიჭიერია. ხატვა, გამოქანდაკება, საუბრისას შესტების გამოყენება, საუბარი და თვალების დახამხამება მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. რობოტისტების, ხელოვნების, ექსპერტებისა და ფსიქოლოგების ჯგუფები აიდას შექმნაზე ორი წელი მუშაობდა. მას სახელი ადა ლოურენსის, ინგლისელი მათემატიკოსის საპატივცემულოდ დაერქვა. ადა ლოურენსი ერთ-ერთ პირველ პროგრამისტად მოიაზრება. არის მაგალითად ისეთი შთამბეჭდავი მაგალითები, როგორიც არის Alpha Zero, რომელიც არის Google-ის ლონდონური კომპანიის DeepMind-ის პროგრამა. რომელსაც შეუძლია საკუთარ თავს ასწავლო სხვადასხვა თამაშები როგორც არის Go და Chadrake. ასევე არის მაგალითად Alpha Fold, რომელსაც შეუძლია ცილი სამგანზომილებიანი სტრუქტურის პროგნოზირება. თუ მას მისცემენ ცილის პირველად სტრუქტურას, ამინუმჟავების უბრალოდ თანმიმდევრობას, მას შეუძლია მის პროგნოზი თუ როგორ დაიკეცება ცილა სამგანზომილებაში. ამ შთამბეჭდავი მაგალითების მიუხედავად შესაძლებელია თუ არა იმის თქმა რომ ეს არის ნამდვილი ინტელექტი იმ გაგებით რა გაგებითაც ადამიანს აქვს ინტელექტი general intelligence ზოგადი ინტელექტი ანუ სხვადასხვა ეს კოგნიტური უნარები კომპონენტები რაც ადამიანის ინტელექტს აქვს ამის შესამოწმებლად არსებობს ტიურინგის ტესტი სადაც არ ყავს არბიტრი რომელიც რომელსაც აქვს მიმოწერა ერთდროულად ჩატბოთთან და ნამდვილ ადამიანთან და ტესტი მდგომარეობს იმაში რომ მან უნდა შეძლოს გაარჩიოს ერთმანეთისგან ვისე საუბრება პროგრამას თუ ხელოვნური ინტელექტს თუ ადამიანს. ამ ტესტის ჩაბარება რამდენჯერმე სცადეს 2014 წელს შეიქმნეს უკრაინელი ბიჭის ჩატბოტი. ჩატბოტი იყო რომელიც იმიტირებდა უკრაინელ ბიჭს და ინგლისურად ესაუბრება 50-ამდე არბიტრს. და შეძლო 50 და 100-ის დარწმუნება რომ ეს იყო არა ჩატბოტი, არამედ ნამდვილი უკრაინელი 19 წლის ბიჭი. ოღონდ აქ ჰქონდა ხელოვნურად ასე ვთქვა დაბალი სტანდარტები, იმიტომ რომ რაღაც ვთქვა ენობრივ თავისებურებებს და რაღაც უცნაურად რომ წერდა ეს ჩატბოტი, ამას მიაწერდნენ იმას რომ უცხოელი იყო და არ იცოდა კარგად ინგლისური. სამეცნიერო სივრცეში გავრცელებული აზრის თანახმად, იმისათვის რომ ხელოვნური ინტელექტი იქცეს ხელოვნურ ცნობიერებად, ამისათვის საჭიროა მან გაიაროს ეგრეთ წოდებული ტურინგის ტესტი, რომელიც ბრიტანელი მეცნიერის ალან ტურინგის სახელს უკავშირდება. თუმცა პროფესორი გრიგოლ კახიანი სხვაგვარად თვლის. იგი ამბობს რომ ტურინგის ტესტი დღეს აღარ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ, ჩვენს წინაშე ხელოვნური ინტელექტი დგას თუ ხელოვნური ცნობიერება. იგი ამ ფენომენს ჩინური ოთახის პრინციპით ხსნის. ეე, ტურინგის ტესტის საპირისპიროდ ჩატარდა ასეთი 
წარმოსახვითი გონებრივი ექსპერიმენტი, რომელსაც ჰქვია ჩინური ოთახი. წარმოედგინეთ რომ არის გაქვთ ოთახი, სადაც გვაქვს ორი სარკმელი. ერთ სარკმელში უნდა მივაწოდოთ იეროგლიფები და მეორე სარკმელიდან გვაძლევენ ან ამ იეროგლიფების თარგმანს, ან კიდევ გვაძლევენ იმ კითხვაზე პასუხს რა კითხვაც დაუსვით. ისე მე კითხვა, რა ხდება ამ ოთახის შიგნით? ასე რომ სამი ვარიანტი. ვარიანტი ნომერი 1. ამ ოთახში არის მოთავსებული ძალიან მაღალ კვალიფიციური ექსპერტი, რომელიც სამუშაოს ასრულებს, ეს არის ადამიანი, ასეგრელი. ვარიანტი ნომერი 2, რომ იქ მუშაობს რაღაც მექანიკური სისტემა, კომპიუტერი, ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ. და არის მესამე ვარიანტი. იქ გვაქვს საკმაოდ დაბალი დონის სპეციალისტი, რომელმაც უბრალოდ იცის, რომელ იეროგლიფზე რა პასუხი უნდა გასცეს. შესაამისად, იმისათვის რომ გაიაროთ ტიუნინგის ტესტი, ეს აღარ არი ფაქტორი იმისა, რომ გავარკვიოთ თქვენს წინაშე ადამიანი ზის, თუ ეს არი მექანიკური სისტემა. მექანიკურმა სისტემებმა უკვე გადალახა ტიურინგის ტესტის გარკვეული ბარიერი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ შეიმეცნონ, კიდევ ერთხელ მეორე, ინტელექტი, ჩემ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთს ისაგან, შემეცნებითი უნარი და ინტელექტუალური უნარები. მეოცე საუკუნის დასაწყისში სამეცნიერო ფანტასტიკის რიჟრაჟზე, ასე რომ ვთქვათ, გაჩნდა ახალი ტერმინი, რომელსაც ხვია რობოტი. ერთ-ერთმა უნგრელმა ფანტასტმა ასე დაარქვა მექანიკურ მოწყობილობებს, რომლებიც მუშაობდნენ ადამიანის ხელმძღვანელობის ქვეშ. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ უნგრულიდან თუ კი ჩვენ თარგმნით სიტყვა რობოტს, ეს პირდაპირი თარგმანი არის ასე ძალდატანებითი არათავისუფალი შრომა. ანუ პირდაპირი თარგმანი ეს უფრო კარგად რომ თარგმნოთ, ეს არის მონური შრომა. ესე იგი გამოდის, რომ რობოტები მაშინ ჩაფიქრებული იყვნენ როგორც ადამიანის მონები. რა რა გინდ ცუდადაც არ უნდა ჟღერდეს ეს სიტყვა ახლა, ნუ რასიზა. შესამისად რა ხან ჩვენ გაგვიჩნდა მონები, ავტომატურად ჩდება ამ მონების აჯანყების საშიშროება, მთელი კაცობრიობ მთელი ისტორიიდან გამომდინარე და თუ კი თქვენ გადახედავთ თანამედროვე ფანტასტიკას, ფაქტიურად ძალიან ბევრ უმეტესში თუ არა ფანტასტიკურ ნაწარმოებში აი წითელი ხაზი არის ის რომ აი ეს რობოტები ბოლოს და ბოლოს აჯანყდებიან და ამა თუ იმ ფორმით ძალიან ცუდი დღე დაადგება კაცობრიობას. ცხადია მას უკვე დღესაც უზარმაზარი გავლენა აქვს კაცობრიობაზე მაგრამ რამდენად რეალურია იმის შიში რომ იგი კატასტროფას მოაწყობს. თუ კი მას დაუსვამენ ამ ოცანას რომ მოაწყობს კატასტროფა, კატასტროფის მოწყობა შეიძლება. ძალ მარტივად ძალიან ადვილად რომელიმე ატომურ რეაქტორში მართვის კონტროლის გადატანა და ჩერნობილი სადმე ევროპის ცენტრში იქნება. მაგრამ მაგრამ სისტემა მისით გაუცნობიერებლად ადამიანის კონტროლის გარეშე, ადამიანის ჩარევის გარეშე ვერღებულობს გადაწყვეტილებას. ანუ პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა იყოს ჩადებული ბრძანება იმისი რომ მაი 21 დეკემბერს რაღაცა კატასტროფა უნდა მოხდეს. რა ეტაპზე ვართ ამჟამად ან რა არის საუცილებელი იმისათვის რომ ხელოვნური ინტელექტი იქცეს ხელოვნურ ცნობიერებად? როგორ იქნება ალტერნატიული რეალობა მაშინ, როცა ჩვენ მივცემთ საშუალებას ხელოვნურ ცნობიერებას, რომელსაც პარალელურად უნივერსალური შესაძლებლობები აქვს, თავად განკარგოს და განავითაროს როგორც საკუთარი, ასევე სხვათა დღის წესრიგი. მოგესალმები რას მიბრძანებთ? გარწმუნებთ ყველაფერი პირიქითა. თავარი ისა თქვენ რას გვიბრძანებთ? პასუხის გამოთვლა. საფუძვლის ეს თავისით განახორციელოს აუცილებლად უნდა მოხდეს თვისობრივი ძრა. თვისობრივი ძრა ესე იგი ეს რას ნიშნავს? არსებობს საკმაოდ მდგრადი თეორია, 
რომელიც ამბობს რომ ნეირონების რაოდენობის და ნეირონებს შორის კავშირის ზრდა ავტომატურად გამოიწვევს რაღაც მომენტიდან ავტომატურად გამოიწვევს ცნობიერების გაჩენას. ჯერჯერობით ეს ფაქტი არ სად არის დაფიქსირებული. აი როგორც კი დაფიქსირდება, აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენ მივაღწიეთ იმ თვისობრივ შედეგებს, რომლებიც დგება რაოდენობრივი თვისებების ზრდის შემდეგ. თანამედროვე კინოსიურცეში თუ დრამა სერიალებში უკვე გაჩნდა ეს კონცეფცია, რომ ეგრე წოდებული უნივერსალური ქსელის შექმნა შესაძლებელია. რომელსაც წმდომა ექნება ყველა იმ ტექნოლოგიურ მოწყობილობასთან, რომელიც ელექტროენერგიის წყაროსთან არის დაკავშირებული. ეს იქნება ვიდეოკამერები, კომპიუტერები თუ ჭკვიანი სახლები. ამან კი შეიძლება გვიბიძგოს იმ მოსაზრებისკენ, რომ ასეთი უნივერსალური სისტემის ხელოვნურ ცნობიერებასთან სინთეზი წარმოქმნის ისეთ მექანიზმს, რომელსაც ბუნებაში ყველა არსებულ ინფორმაციაზე ექნება წმდომა. რაც იმას ნიშნავს, რომ იდეურად ჩვენს წინაშე ხელოვნური ღმერთი იქნება წარმოდგენილი. სამსაც ჩვენთან ნეირონული ქსელები როგორც თქვენიცით გაჩნდა წინა საუკუნის პირველ მესამედში, მაგრამ მაშინ ჩვენ კაცობრიობას არ ჰქონდა შესაბამისი გამოთვლითი რესურსები. ამჟამად გამოთვლითი რესურსები, კერძოდ პროცესორები ძალიან გაიაფებულია, მათი სიმძლავრე ძალიან გაზრდილია და ჩვენ ისე უბრუნდებით იმ იდეას, რომ შეიძლება ვქონდეს პერცეპტრონებზე აგებული ნეირონული ქსელები, რომლებიც იქნება დასწავლადი. აი, ჯერჯერობით დასწავლის პროცესი არის საკმაოდ იზოლირებული, ჩვენ არა გვაქვს უნივერსალური ნეირონული ქსელი, რომელსაც აი როგორც თქვენ ამბობთ, ეცოდინება ყველაფერი და მართავს ყველაფერს. კონკრეტული ამოცანისთვის გვაქვს კონკრეტული ქსელი და შესაბამისად ეს კონკრეტული ქსელები ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის. რაც აი კვანტური კომპიუტერების განვითარება სწორედ ერთ-ერთი ბიძგი არის იმისი, რომ ისევ დაჩქარდეს გამოთვლითი პროცესები და ბოლოს და ბოლოს კვანტურმა კომპიუტერებმა აიღოს თავის თავზე ნეირონული ქსელების მუშაობა მათი დასწავლა და მართო. შეუძლია თუ არა ერთ სისტემას რო მართოს, კი შეუძლია იმ პირობებში თუ კი იქნება ადამიანი. თუ იქნება ადამიანი. იმ შემთხვევაში იმისათვის რომ ამ სისტემა მისით მართოს რაღაც ამისათვის კიდევ ერთხელ მეორედ ინტელექტთან ერთად საჭირო არის შემეცნების უნარი. შემეცნების უნარიდან შეიძლება ძალიან 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 შეიძლება. მაინც რა გავლენას ახდენს ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობაზე? რა ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე შეიძლება დაგვაყენოს ხელოვნური ინტელექტის განვითარება? დენათ დიდი არის მისი როლი და მნიშვნელობა დღეს რომ ფაქტობრივად თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებიდან არის განუყოფელი და ვირტუალური რეალობა და სინამდვილე იმდენად არის ერთმანეთში გადაჯაჭული რომ ცოტა ძნელი ხდება ამ ნიჭის განსაზღვრა ხო სად არის ფაქტი და სად არის ვირტუალური სინამდვილე და სად არის ობიექტური სინამდვილე ხო და სწორედ ეს ეს რეალობა შემოიტანა ჩვენთან ადამიანის ცნობიერებაში და ცხოვრებაში კიბერნეტიკულმა მანქანამ როგორა იმ თავითვე ხელოვნური ინტელექტი არის შექმნილი როგორც ინსტრუმენტი რომელიც ადამიანს ეხმარება ხო რაღაც ოპერაციების კეთებაში ხო აი მაგალითად კომპიუტერს უფრო კარგად შეუ ძლია გამოთვალოს, უფრო ჩვენზე სწრაფად შეუძლია მათემატიკური ოპერაციები განახორციელოს, ანუ არის მთელი რიგი პროცესებისა, რომელსაც კომპიუტერი აკეთებს და ოპერაციებისა, რომელსაც კომპიუტერი აკეთებს, ჩვენზე უკეთ, ხო? აი მანამ სანამ ეს ხელოვნური ინტელექტი არის ადამიანის სამსახურში და ეს არის ინსტრუმენტი ჩვენს ხელში, მას აქვს განუზომლად დიდი ღირებულება და მნიშვნელობა. ზოგადად იმდენად შეცვალა ამან ადამიანის ყოფიერება, რომ შეუძლებელია რომ ამის ასახვა განახლებ სისტემაში არ ყოფილიყო მისი ასახვა და რატომ 
ფაქტობრივად თუ კი მანამდე ინფორმაცია იყო ძალიან რთულად მოსაპოვებელი და მე მახსოვს ჩემ სტუდენტობაშიც კი რაღაც დღეები გჭირდებოდა იმისთვის რომ წიგნი გამოგვეწერა და ინფორმაციამდე მივსული ყავით ხო ეხლა უკვე რა ვიცი ერთი ღილაკის დაწყაპუნებით არის ეს შესაძლებელი შეგიძლია ნებს ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში შეგიძლია შესვლა და იქედა ისარგებლო ხო ანუ ფაქტების და მახსოვრებაზე და ფაქტების დასწავლაზე და ფაქტების მოძიებაზე ორიენტირებული სწავლება აღარ არის საჭიროა ამდენად ჩვენი ცხოვრება ამან შეცვალა და სწორედ ეს არის რომ აი ეს ბიჰევიორისტული მიდგომა უნდა ტრანსფორმირდეს და შეიცვალოს კონსტრუქტივისტული მიდგომა იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გჭირდება ფაქტების დამახსოვრებაზე ორიენტირებული სწავლება ჩვენ გჭირდება ისეთი სწავლება რომელიც იქნება აზროვნებაზე ორიენტირებული ანუ თან ისეთ აზროვნებაზე რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი ჩვენზე უკეთ ვერ გააკეთებს ანუ რა არის ასეთი რასაც ხელოვნური ინტელექტი ვერ გააკეთებს ეს არის შემოქმედება კრეატივი და ამიტომაც არის რომ განათლების სისტემაში ძლავრად უნდა იყოს შემოტანილი კრეატიული აზროვნება და ეს კრიტიკული აზროვნება რაც ახლა რაღაც ძალიან მოდურია მაგრამ ბოლომდე სწორად არ არის გააზრებული მოხედავთ იმისა რომ საშიშროება რომ როგორც უკვე ვთქვი რო საშიშროება იმისა რომ ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობას რაღაცნაირად რევოლუციას მოაწყობს, რაღაც დიდი ნგრევები მოხდება, ეს რასაკვირველია შეუძლებელია ამ მომენტისთვის. მაგრამ აა ინტელექტუალური სისტემების შემოსვლა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ცვლის საზოგადოებას. მაგალითად უკვე გაჩნდა მოწყობილობები, რომლებიც ავტომატურ რეჟიმში აცულებენ იმ სამუშაოს, რასაც ჭირდებოდა საკმაოდ კვალიფიციური მომსახურე პერსონალი. იგივე ვიდეო კამერები, რომლებსაც შეუძლიათ სახის ამოცნობა, იგივე თითის არაბეჭდის ამოცნობის საშუალებები, იგივე ჭკვიანი სახლები ეგრე წოდებული და ასე შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მანქანები მოაწყობენ თუ არა ამბოხებას იმის და მიუხედავად, მანქანური ტექნოლოგიების ანუ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ჩვენს ზეგავლენას ახდენს და შესაბამისად ცვლის როგორც ადამიანს, ასევე საზოგადოებას. ხო, რამდენად კატასტროფულია ეს ცვლილებები, ეს უკვე ცალკე საკითხია. მაგრამ რევოლუციას არ უნდა ველოდოთ, უნდა ველოდოთ იმას, რომ ჩვენ შევიცვლებით, შევიცვლებით ნებისმიერ სიტუაციაში და ჩვენი ამოცანა მდგომარეობს ის, რომ ჩვენ ადამიანის სახე არ დაუკარგოთ. და მაინც რა რისკებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ხელოვნური ცნობიერების გაჩენა. გერმანელი მეცნიერი თომას მეცინგერი თვლის, რომ ხელოვნურ ცნობიერებაზე მუშაობის პროცესში ჩვენ სრულიად შემთხვევით შეიძლება ხელოვნური ტანჯვა შევქმნათ. ცნობიერება ნიშნავს აქვს თუ არა მას რა მეტიპის სუბიექტური გამოცდილებები. და თუ ეს შესაძლებელია და ეს არის დაშვება, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ცნობიერება სუბსტრატისგან დამოუკიდებელია თუ არა სილიკონის ჩიპში შეიძლება თუ არა ცნობიერება განხორციელდეს. თუ ეს შესაძლებელია, ბევრი ადამიანი ფიქრობს რომ ამას უნდა მოვიკიდო ციფრთხილით, იმიტომ რომ უკვე არსებობს დღეს 20-მდე ლაბორატორია, რომელიც მუშაობს დღეს იმასთან რომ შექმნას ხელოვნური ცნობიერება. მაგრამ ხელოვნური ცნობიერების შექმნისას ვართ რისკის წინაშე რომ შევქმნით ხელოვნურ ტანჯვას. ჩვენ ხო არ ვიცით პირველი მოდელები ხელოვნური ცნობიერების როგორ იქნება. შეიძლება ისეთები იყვნენ როგორ რაღაც მძიმე დაავადებით დაავადებული ადამიანები ან რაღაც სხვადასხვა დეფიციტის მქონე ადამიანები და შესაძლოა ჩვენ შეიძლება შევქმნათ ხელოვნური ტანჯვა. ისე რომ ეს ვერ გავაანალიზოთ და ამიტომ მაგალითად თომას მეცინგერი გერმანელი ფილოსოფოსი ფიქრობს რომ უნდა გამოვაცხადოთ 20 წლიანი მორატორიუმი საერთოდ ხელოვნური ცნობიერების კვლევაზე და ვიდრე არ გვეცოდინება ზუსტად რას ვაკეთებთ და როგორ ავირიდებთ თავს სხვადასხვა რისკებს ხელოვნური ტანჯვის წარმოქმნის თვალსაზრისით იქამდე თავი უნდა შევიკავოთ საერთოდ ასეთი ექსპერიმენტების. ეკონომიკური და ფინანსური სისტემა რომელშიც ცხოვრობ დღითი დღე ხდება იმდენად კომპლექსური რომ აღარ არსებობს ერთი ადამიანი რომელმაც თლიანად იცის თუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და დაამუშავებს ამდენ მონაცემებს. აა არ არსებობს თქვა ერთი ადამიანი ასევე რომელმაც იცის თუ როგორ მუშაობს ბოლო მოდელის ეარბასის თვითვინავები. აა კომპლექსურობის დასთან ერთად ინდივიდუალურად ადამიანის უნარები რაღაცები გაანალიზოს სიკლებს. აა შესაბამისად გონია რომ რამდენიმე 
წლის მერე რაღაცეები იქნება რასაც ვთქვათ ხელოვნური ინტელექტი პოლიტიკოს ან ლიდერს ეტყვის რომ ესა და ეს ვთქვათ ფინანსური კრიზისი გველოდება ან ესა და ეს რაღაც არის მოსალოდნელი მე შენ ვერ გაგაგებინებ ბატომ არის ეს ესე მე დავამუშავე დიდი მონაცემები მაგრამ რაღაც რეკომენდაციას მისცეს ეს საკმაოდ შესაძლებელი ამა ის გათვალისწინებები თუ რა ატემპით ხდება ამ მიმართულებით განვითარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ აი ასეთი ტალღა უკვე გვაქვს გავლილი უკვე რამოდენიმე ტალღა იყო პირველი ტალღა იყო როდესაც გაჩდა ორთქლის მანქანა და ორთქლის მანქანა მოახდინა საფეიქრო წარმოების ინტენსიფიკაცია მაშინ იყო ძალიან დიდი გამოცვლები და ხელვარება იმასთან დაკავშირებით რომ ამდენი მუშახელი საჭირო არ იქნებოდა მაგრამ ყველა დასაკდა დასაკთა და პრობლემა გადაწყდა იმით რომ ის მუშახელი რომელიც იყო დაკავებული ნაკლებად ეფექტური ხელი შრომით ისინი დაკავდნენ ფაბრიკა ქარხნებში და მათი ეფექტურობა და მათი კვალიფიკაცია უფრო გაიზარდა ან უფრო კვალიფიციური მუშახელი დარჩა საჭირო მეორე ტალღა ეს იყო ინტერნეტთან დაკავშირებით ინტერნეტმა ძალიან დიდი კონკურენცია გაუწია როგორც ბიბლიოთეკებს ანუ ბიბლიოთეკებს ჩეულებრივი კლასიკური გაგებით და ძალიან დიდი კონკურენცია გაუწია მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს კერძოდ რადიო ტელევიზია კინო ინტერნეტის სისწრაფის ზრდა ეხლა იწვევს იმას რომ ფაქტიურად ტელევიზია ნელ-ნელა მიდის YouTube-ისკენ. დაახლოებით 20 წლის უკან ან 10 წლის უკან თქვენ ვინმესთვის რო გეთქვათ რომ არაფერია ფილმს საღამოს უყურებ გადავახვევ და მერე უყურებ ხო შეიძლება რომ ძალიან გაკვირვებული ყოფილიყო თქვენთან მოსაუბრე ადამიანი. 20 წლის უკან ვინმესთვის რო გეთქვათ რომ ხეში მიმდებარ ლაშქრობაზე და წერილი იქ გამომიგზავნეო შეიძლება ლაშქრობამდე ვერც მიგეღწიათ. ანუ მე რის თქმა მინდა საზოგადოება იცვლება და ინტელექტუალური სისტემების გაჩენა გამოიწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრი ეს მექანიკური და მოკვალიფიციური შრომა რასაც ეხლა იძულებულია რომ მიზდევდეს ადამიანი ჩაანაცვლოს მანქანები, მაგრამ იმ მანქანებს ჯერჯერობით ჭირდება მართვა. კიდევ ერთხელ მეორე ამ მანქანებს არ გააჩნიათ შემეცნების უნარი. მათ წინაშე ვიღაცა უნდა დასვას ეს ამოცანა და შემდეგ გააკონტროლოს ამ ამოცანის შესრულება. ეს არის გზა რომელიც ვერ გაჩერდება. ეს არის გზა რომელიც აი გვიგრა როგორც ადამმა დატოვა სამოთხე და უკანვე ხარ შებრუნდები ისეა კაცობრიობა მეც გზა რო აირჩია ანუ ტექნოლოგიები შექმნის გზა რო აირჩია უკან დაბრუნება კი არა და კრიტიკა კი არა და მარსის კოლონიზაციაზე უნდა ვიფიქრო და თან ძალიან სერიოზულად რომ რა როლი შეიძლება ამაში კაცობრიობა და კაცობრიობის ჩვენ შევიდა კაცობრიობის ისტორიაში აი ეს ზიგზაგები რო არ ყოფილიყო და თავის დროს ეს რაც პითაგორამ დაიწყო კაცობრიობა რო პითაგორას გზას გაყოლა და უფრო ჩქარა მოხდებოდა აი მარსის კოლონიზაცია ცნობილი ამერიკელი კინორეჟისორის სტივენ სპილბერგის ფილმში ხელოვნური ინტელექტი გაჟღერებულია აზრი რომ სამყაროს არსის გასაღებს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი წარმოადგენს არის კი ეს სიმართლე ამას მხოლოდ მომავალი გვიჩვენებს